আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো তোমাদের জিএসটি এর কোশ্চেন ব্যাংকে সলভ এর আরেকটা ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম তো আজকে নিউটোনিয়ান বলবিদ্যার লাস্ট যে অংশটুকু আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো প্রথম যে ম্যাথটা আছে সেটা কোথায় আসছে দেখো সাস্ট এ ইউনিটে 19 20 সালে আসছে যেহেতু तो এই সাস্টের কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখন এই প্রশ্নটা কি আছে আমরা দেখি যে 1.5 কেজি ভরের একটি বল সোজা নিচের দিকে পড়ছে বাতাসে বাধা 7.5 নিউটন হলে বলটির ত্বরণ কত 1.5 কেজি মানে একটা বস্তু নিচে পড়তেছে একটা বল নিচে পড়তেছে সেটা হচ্ছে 1.5 কেজি বাতাসের বাধা 7.5 নিউটন বাতাসের বাধা কোথায় হবে অবশ্যই বিপরীত দিকে হবে কত 7.5 এখন বলটা ত্বরণ কত যদি বাতাসের বাধা না থাকতো কোন বাধা না থাকলো না থাকলে কি একটা মুক্ত হবে পরন্তু বস্তু ত্বরণ কত হতো জি পয়েন্ট জি ইকুয়াল টু 9.8 যেহেতু বাতাসের বাধা আছে তাহলে কি ত্বরণ এটা হবে না তো দেখো এই অঙ্কটা কি হয়ে করতে হবে এখন বল নিচে নিচে আছে পৃথিবীর টানতিছে পৃথিবী নিচে টানতিছে এবং বাতাসের বাধা উপরে কিন্তু আলটিমেটলি বলটা কোথায় যাবে বলটা কিন্তু নিচেই পড়বে তাই না তার মানে এটা এফ নিট এফ নিট মানে আলটিমেটলি বলটার কোথায় যাবে নিচেই পড়বে সেটা কি হবে অবশ্যই এই এমজি কি হবে বড় হবে এটা এই নিচের দিকের বলটা বড় হবে এটা এই বাতাসের বাধা থেকে নিচের দিকের বলটা বড় হবে বলেই তো বলটা নিচে পড়বে তাই না এটা কি হবে এমজি এমজি নিচের দিকের যে বলটা এমজি আর উপরের দিকের বলটা কত 7.5 7.5 ঠিক আছে এখন mg 1.5 গুণ 9.8 7.5 এটা যদি করি তাহলে f নিট মানে কত বলে বস্তুটা নিচের দিকে টান খেয়ে নিচে পড়তেছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তাই না যে কত বলে বস্তুটা আসলে টান খেয়ে নিচের দিকে পড়তেছে তাহলে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে এই 1.5 গুণ 9.8 এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটরে করি ক্যালকুলেটরে আমরা বসাই ক্যালকুলেটরে যদি আমরা বসাই তাহলে কত হবে 1.5 গুণ 9.8 7.5 যদি করি তাহলে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে 7.2 7.2 আসে এর মানে কি এর মানে হচ্ছে এই যে বলটা বলটা নিচের দিকে পড়তেছে কত বলে 7.2 নিউটন বলে ঠিক আছে এতটুকু আমরা বের করছি তার মানে কি f নিট f নিট f সমান আবার কি জানি আমরা m এ জানি f নিট মানে কত আলটিমেট সর্বশেষ বলটা নিচে পড়তেছে বাতাসের বাদে উপরে উপরে সবকিছু মিলায় সে আলটিমেট কত 7.2 তে নিচে নামতেছে নিচে পড়তেছে তাহলে 7.2 f নিট 7.2 m কত 1.5 গুণ a আমাদের কি জানতে চাইছে ত্বরণ কত বলটির ত্বরণ কত তাহলে 7.2 কে 1.5 দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি পেয়ে যাব ত্বরণ পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে 7.2 ভাগ 1.5 যদি আমরা দিই তাহলে ত্বরণ পেয়ে যাব তাহলে এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে ত্বরণ কত আসবে ত্বরণ আসবে হচ্ছে 4.8 তো এটার যে आंसर সেটা হচ্ছে 4.8 আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই যে বল মনে করে এই যে একটা বল এই বলটা উপর থেকে নিচে পড়তেছে এই যে উপর থেকে নিচে পড়তেছে এই যে উপর থেকে নিচে পড়ে এটা কি এটা হচ্ছে এমজি নরমাল ভাবে সে পড়তেছে কিন্তু তাকে বাধা বাধা দিতেছে কত এই যে 7.5 তাহলে একটা নিচে পড়তেছে আর একটা উপরের দিকে বাধা দিতে তাহলে তাহলে কোনটা বেশি এই এমজি কিন্তু বেশি বলে সে নিচে পড়তেছে তাহলে এমজি থেকে এটা বিয়োগ দিলে আলটিমেট কত বলে সে পড়তেছে সেটা আমরা বের হয়ে যাবে তো এমজি থেকে 7.5 বাদ দিছি এমজি থেকে 7.5 বাদ দিয়ে তাহলে 7.2 তে নিচে পড়তেছে তাই না তার মানে এখন এই সব কিছু বাদ এটা 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 সব বাদ একটা বস্তু এখন নরমাল ভাবে একটা বস্তু কত 7.2 তে নিচে পড়তেছে এত নিউটন বলে নিচে পড়তেছে আমাদের ত্বরণ কত 7.2 তে নিচে বলে আমরা কি জানি f সমান m 7.2 ভাগ m তাহলে এইভাবে এটা আমরা বের করতে পারি তো এটা সাস্টের এই ইউনিটে আসছে 19 বিষয়ে তো এর পরবর্তী প্রশ্নটা আমরা দেখি এটা জাস্টে আসছে জাস্ট এবার জাস্ট প্রশ্ন করার সম্ভাবনা আছে তারপরও দেখে নাও ভালো সবকিছুরই 6 কেজি ভরের একটি বস্তু স্থির অবস্থায় ছিল 30 নিউটন বল প্রয়োগে 10 সেকেন্ড পর এর গতিশক্তি কত হবে गोती शक्ति कोतो हो बे बोल सकते हैं ना गोती शक्ति शूत्रों की जानी ई के समान हाफ एम भी इसकर 
के समान कि जानी हाफ एम भि स्कोर एन एम कत एम हो सिक्स जानी एन को बोलते एम तो सिक्स जानी एन भि स्कोर भि स्कोर तो बेर करते हैं भि स्कोर समान कि जानी भि स्कोर समान भि समान कि जानी भि समान यू प्लस एटी एट जानी तैना यू कत यू हो जिरो एखे कि बोलते स्थिर वस्तु वस्तु स्थिर बोलते ए कत ए जानी ए क्यों जानी ना मैं ये सूत्र एखान मान बेर कर लागे तो भियर जो आप सूत्र जानब यह सूत्र ये सूत्र लागे ये सूत्र जो आ लगे तेईन ए बेर करार्जा कि जानी एफ समान एम ए एफ समान एम एटा जानी एन एफ बम समान ए देखो एफ कत देव एफ देव त्रिस निटन एम देव से कत छय त्रिस भाग छक्ल टू ए मैं ए कत फाइव ए इक्ल टू कत फाइव ए कत पैसे फाइव ए फाइव टू जो एखे बसाय भि इक्ल टू यू प्लस ए टी यू हम कत स्थिर फाइव तरन हम कत पेलम फाइव टी समय पेलम कत दस पाँच दस के पंचाश तो भि कत हलो भि हलो हे पंचाश एन भिटे कथाए बसा हमें यहने बसा इके समान हाफ एम कत सिक्स गुण भि हो कत पंचाश स्कोर इटा जो क्योंकुलेशन करी तेल जो आस सेवन फाइव जिरो जिरो जो सेवन फाइव जिरो जिरो जो तो फिजिक्सर अंकगल क्यों समाधान करते हैं जो समाधान करी प्रथम कि चाहिए से सूत्र लिखी आगे से ही रिलेटेड को सूत्र आज है लिखी मैं गतिशक्ति चाहिए गतिशक्ति लिखे एम गतिशक्ति बेर करते भि नहीं भि बेर करते कि सूत्र वीखने आसे से ही सूत्र लिखल भि समान यू प्लस एटी एखी देखती भि निर्णय कर जो आर ए नहीं बेर कर फर्मुला की मान देव से रिलेटेड को सूत्र जानी से रिलेटेड हमें कि जानी एफ समान एम ए से जानी एफ समान एम एखान ए बेर करीते बसाई भिटा ये बसा गतिशक्ति बेर कर बुझते तो यह अंकगल समाधान करते हैं तो पर जो अंकटा से अंकटा देखी पर अंकटा हे बल भ्रामक एकक भ्रामक बल भ्रामक एकक भ्रामक एकक हे निटन मीटर यहाँ से कि मुखस्त बल भ्रामक तुम्हारा एककगल क्यों अवश्य बी थे मुखस्त करवा एकक मात्रा सूत्र यो कवश्य बी थे भलोम देखे नहीं बाहर से हाजी दान से आससे तरपर जो अंकटा ये हे जी एस टी ए यूनिटे बस तेईस आससे देखिए बोलते समानल समबाय जुक्त चार तमार तारे सहाज्य छय के जी भर एक वस्तु के खड़ा ऊपर दिखे दुई मीटर पर सेकेंड समवेगे टाना हमें प्रति तारे कत निटन टान पड़े प्रति तारे कत निटन टान पड़े यहाँ चाहसे समान समबाय जुक्त चार तमार तार चार्ट तमार तार एरक जुक्त आठ चार्ट तमार तार जुक्त कर एक भर छय के जिर एक भर के छय के जी छय के जिर एक भर के ऊपर दिखे टानर जो नहीं जाए ऊपर दिखे टानती से टानती से समबेगे टानती से इन ये छय के जी एटार जो एम जि एम जि कथा क्ज करती से नीचे एम जि क्ज करती से और ये टान एरा चार्ट तमार तार मिले ऊपर दिखे टानती से तेल प्रत्येक तारे टान हे जो टी नहीं टी 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 तेल मोट कत टान ऊपर दिखे क्ज करती से फोर्टी प्रत्येक तमार तारे टान ऊपर दिखे टी हिसाब से प्रत्येक टी हिसाब से टान फोर्टी कथाय क्ज करती से ऊपर दिखे और ये वस्तुर एम जि कथाय क्ज करती से नीचे दिखे तो आल्टिमेटलि ये वस्तु कथा जाए ट्रेन क्योंकि ऊपर नहीं जाए तरह कि अवश्य मैं ये जी लब्धि लब्धि कि एफनेट एफनेट लब्धिटा कि लब्धि अवश्य ही ऊपर फोर्टी एर माना बेसि है ऊपर दिखार मान बेसि बोली आल्टिमेटलि ऊपर दिखे जाए फोर्टी माइनस एम जि है फोर्टी माइनस एम जि है हमें चाहिए प्रति तारे कत निटन कत निटन टान पड़े प्रति तारे प्रति तारे टी निटन टान धरसी तेल टीटाई बेर करते हैं एन देखो ये कि बोलते समबेग 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 कब जो लब्धि बल शून्य तक समबेग है लब्धि बल शून्य तक ही हम समबेग है कारण निटन बोलते बाह्यिक बल प्रयोग ना कर ले स्थिर वस्तु स्थिर थको गतिशील वस्तु समद्रुति समबेगे 
সমদ্রতিতে সরল রেখা চলতে থাকবে তার মানে কি যদি বাহ্যিক বল শূন্য মানে সব কিছু বাহ্যিক বল শূন্য কিভাবে কতভাবে হইতে পারে দুইভাবে এক তো আমরা কোনো বলই দিব না আর একটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ ইকুয়াল টু জিরো মানে আমরা এদিক থেকে একটা বল দিচ্ছি এদিক থেকে একটা বল এদিক থেকে বল এদিক থেকে বল সব কিছুর যোগফল মিলে শূন্য তো এখানে হচ্ছে সেরকম তো আমরা বল তার মানে সমবেগ বলতে আমরা এফ নিট হচ্ছে শূন্য তাহলে এফ নিট এফ নিট এটা হচ্ছে কি শূন্য হবে শূন্য ইকুয়াল টু ফোরটি মাইনাস এমজি তাহলে কি ফোরটি ইকুয়াল টু এমজি আমাদের টি লাগবে টি ইকুয়াল টু এমজি বাই ফোর এখন এম কত এম দেওয়া আছে সিক্স এম দেওয়া আছে কত এম দেওয়া আছে সিক্স এবং জি কত আমরা জানি জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এবং এখানে কত আছে ফোর যদি যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে যে অ্যান্সার আসবে সেটা হচ্ছে ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন নিউটন তাহলে টি এর মান যেটা আসছে টান বল প্রতি তারে একটা এক একটা তারে আমরা টি টান ধরছি তাহলে প্রতি তারে টি এর মান কত ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন নিউটন তো এখানে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা হচ্ছে কি ফোরটিন পয়েন্ট সেভেন নিউটন আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো তো এইভাবে তোমাদের আস্তে আস্তে সব কিছু সলভ করতে হবে বুঝে বুঝে তোমাদের কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে যেহেতু তোমাদের হাতে টাইম খুবই কম তো পরের প্রশ্নটা আমরা দেখি পরের প্রশ্নটা চব্বিশ নম্বর এই প্রশ্নটা কি বলছে এটা কি জিএসটি এ ইউনিটে আসছে একুশ বাইশে এখানে কি বলছে যে একটি চাকার ব্যাসার্ধ ওয়ান মিটার প্রতি মিনিটে পনেরোবার ঘুরলে এর প্রান্তে এর প্রান্তে রৈখিক বেগ কত রৈখিক বেগ ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ এবং রৈখিক বেগ এই রিলেটেড আমরা কি সূত্র জানি রৈখিক বেগ রৈখিক বেগ আমরা কি জানি রৈখিক বেগ ভি সমান ওমেগার ভি সমান ওমেগার এটা আমরা জানি এখন ওমেগা সমান কি থিটা বাই টি ওমেগা সমান কি থিটা বাই টি ইন্টু আর এখন একটা চাকার ব্যাসার্ধ এত সে এরকম গোল একটা চাকা গোল গোল হিসাবে ঘুরবে তাহলে তার যে কৌণিক স্মরণ থিটা হচ্ছে কি তার কৌণিক স্মরণ কৌণিক স্মরণ কত হবে টু পাই টু পায়ের এখানে আর আছে আর নিচে আছে কি টি তাহলে প্রান্তিক বেগ ভি এর ফর্মুলা কি হবে টু পাই আর টি ঠিক আছে টু টু পাই আর টি এর কৌণিক এর প্রতি মিনিটে পনেরো বার ঘুরে এখানে আছে কি বার উল্লেখ করা আছে কি বার উল্লেখ করা আছে তাহলে কি টু পাই এন আর বাই টি হবে যেহেতু বার উল্লেখ করা আছে তাহলে কি টু পাই এন আর টি হবে ঠিক আছে এখন টু গুণ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এই এন এর মান কত পনেরো আর এর মান কত আর হচ্ছে কি ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের মান কত ওয়ান ঠিক আছে আর টি এর মান কত প্রতি মিনিট বলছে প্রতি মিনিট হচ্ছে ষাট তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এই পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সেটা হচ্ছে পাই বাই টু আকারে আসবে মানে এখান থেকে যে মানটা আসবে সেটাকে হচ্ছে আমরা পাই বাই টু আকারে প্রকাশ করতে পারি পাই পাই বাই টু মনে করি এই পাইটাকে যেহেতু মনে করো সব করা পাই দিয়ে আসে তার মানে এই পাইটাকে তুমি যদি গুণ না করো এটা পাই হিসেবে রেখে দিলাম মনে করো এটা পাই হিসেবে রেখে দিলাম এটা গুণ পাই হিসাবে যদি রেখে দাও তাহলে এই টু এর সাথে পনেরো গুণ করবা তাহলে কত হবে টু গুণ পনেরো তিরিশ তিরিশের সাথে ষাট গুণ করলে কত হয় উপরে থাকে ওয়ান নিচে থাকে টু তার মানে পাই বাই টু থাকে পাই বাই টু তো এটা যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে কি পাই বাই টু আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও কারণ এখানে এই ফিজিক্সের এই কোয়েশ্চেন ব্যাংক সলভিংয়ের ভিডিও দেওয়া হয় তো তোমাদের খুবই উপকার হবে তো তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবো আর তোমাদের কোনো সমস্যা হলে বা কোনো কিছু জানার থাকলে বা কোন অন্য কোনো টপিকের উপর ভিডিও আনবো কি না তোমরা সব কমেন্ট করতে পারো তো তারপরে যে পঁচিশ নম্বর প্রশ্নটা কোথায় আসছে দেখো সাস্টে আসছে ডিউতে আসছে জেউতে আসছে তো এই প্রশ্নটা কি বলছে যে একটি চাকার ভর পাঁচ কেজি এবং চক্রগতিক ব্যাসার্ধ হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার এর জড়তার ভ্রামক কত এর কি চাইছে জড়তার ভ্রামক চাইছে আমাদের জড়তার ভ্রামকের সূত্র কি জানি আমরা আই সমান চক্রগতিক ব্যাসার্ধ দিয়ে এম কে স্কোয়ার এম কত ফাইভ চক্রগতিক ব্যাসার্ধ কে এখন এটার মানটি কি সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে আর এখানে দেখো সব কটা কিসে দেওয়া আছে মিটারে দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই আমাদের এটাকে মিটারে নিতে হবে পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার 
তাহলে ফাইভ গুণ পয়েন্ট টু ফাইভ স্কোয়ার এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ওয়ান টু ফাইভ বুঝতে পারছো তাহলে এই অ্যান্সারটা কোথায় এটা হচ্ছে এইটা তো এই ছিল আমাদের নিউটনিয়ন বলবিদ্যার উপর লাস্ট লেকচার তো এর পরবর্তীতে যেই যে অধ্যায়টা শুরু করবো সেটা হচ্ছে কাজ ক্ষমতা শক্তি কাজ ক্ষমতা শক্তির উপরে আমরা জিএসটি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভ করব তো তোমরা যারা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়া নাই তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল তো আসসালামু আলাইকুম